ഈ സിനിമയുടെ ടെക്നിക്കൽ വശത്തെ പറ്റിയാണോ അതോ സിനിമയെ പറ്റിയാണോ ആദ്യം പറയേണ്ടത് എന്ന് എനിക്ക് ഒരു വ്യക്തമായ ധാരണയില്ല ഇതിലെ മനുഷ്യത്വം തൊട്ടു തീണ്ടാത്ത ആ റിയൽ സൈക്കോ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ മറ്റൊരു ചിത്രത്തിലും കണ്ടു കാണില്ല എർബിൻ ലീഡർ കൈകാര്യം ചെയ്ത പേരില്ലാത്ത ആ സൈക്കോ കഥാപാത്രം തിരശ്ശീലയിൽ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് മരവിച്ചു പോകും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായ കാര്യമാണ് സൈക്കോ സിനിമകളെ പറ്റി പറയുന്ന ചില ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പുകളിലെ ചർച്ചകളിലൊന്നും എന്തുകൊണ്ട് ഇതുവരെ ഒരാൾ പോലും ഈ ഓസ്ട്രിയൻ സൈക്കോ ത്രില്ലറിനെ പറ്റി പറയാത്തത് എന്താണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ആലോചിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സൈക്കോ പാത്ത് ആരാണെന്നതിന് ഒരു ഉത്തരം കാണും പക്ഷേ അത് മാറാനുള്ള സമയം ഈ സിനിമ കണ്ടു തീരുന്നിടം വരെ മാത്രമാകും ശേഷം നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടാൽ മതി സൈക്കോ എന്ന വാക്കിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം അത് ഈ സിനിമയിലെ പേരില്ലാത്ത ആ ക്യാരക്ടറാണ് മാനസിക വിഭ്രാന്തി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അങ്ങേയറ്റം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാനും നേരിൽ കാണാനുമുള്ള അവസരമാണ് ഈ ചിത്രം വ്യത്യസ്തകളെയും സിനിമകളിൽ പുതിയ അനുഭവങ്ങളെയും തേടുന്ന വ്യക്തിയാണോ നിങ്ങൾ എങ്കിൽ ഇത് കണ്ടു തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇതുവരെ കിട്ടാത്ത ഒരു സിനിമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് തരുന്നു കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകൾക്കിടയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഞാൻ ഇത്രയും സ്ട്രോങ് റെക്കമെൻഡേഷൻ ഒരു ചിത്രത്തിനും കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നൽകുന്നു ആങ്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ കാണേണ്ട ചിത്രം തന്നെയാണ് വീണ്ടും ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈ സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു അനുഭവമാണ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാണെങ്കിലും ഈ സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് ആയിരിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് എന്ന വർഷം മുൻനിർത്തിയും പരീക്ഷണ വ്യത്യസ്ത സിനിമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് എന്നത് മുൻനിർത്തി കണ്ടാൽ ഈ പടം കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ലഭിക്കാത്ത ഒരു സിനിമാറ്റിക് ഓർഗാസം തന്നെ ലഭിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തീർച്ചയാണ് അത്രയ്ക്കും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സൈക്കോ ത്രില്ലർ തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ഇറങ്ങിയ ആങ്സ്റ്റ് എന്ന ഈ ഓസ്ട്രിയൻ ചലച്ചിത്രം ഈ സിനിമയുടെ വയലൻസിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കാരണം എല്ലാ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും ഈ ചിത്രം ബാൻ ചെയ്യുകയുണ്ടായി കാണുന്ന പ്രേക്ഷകരെ നൊമ്പലപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു വസ്തുത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു നടന്ന സംഭവമാണെന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സിനിമകൾ കാണുന്ന ആളല്ലേ ഞാൻ ഒരു രംഗം നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഒരാൾ നടന്നു വന്ന് ഒരു കോഫി ഷോപ്പിൽ കയറി കോഫി കുടിക്കുന്നു അവിടെയുള്ള പെൺകുട്ടികളെയെല്ലാം ചുമ്മാ വെറുതെ വായി നോക്കുന്നു ഈ രംഗം ഏതൊക്കെ ഷോട്ടിൽ ഏതൊക്കെ ആംഗിൾ നിന്നും എടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണും ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ ആ ഷോട്ട് എടുത്താലും അതെല്ലാം പരമ്പരാഗതമായി പിന്തുടരുന്ന ഒരു ശൈലി വിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നത് തീർച്ചയാണ് എന്നാൽ ഈ സിനിമ മൊത്തം നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സിനിമകളിലെ ഷോട്ടുകളിൽ നിന്നും ആംഗിളുകളിൽ നിന്നെല്ലാം പരിപൂർണമായി വ്യത്യസ്തമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സിനിമാറ്റിക് ക്യാമറ അനുഭവമാണ് ഇതിലെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും സംവിധായകൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതി അതുവരെയുള്ള സിനിമകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള രംഗങ്ങളിൽ നിന്നും ആംഗിളുകളിൽ നിന്നും എല്ലാം അപ്പാടെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രൂപമാണ് ഈ സിനിമ കാണുമ്പോൾ അത്ഭുതത്തോടെ അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു തീർക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നത് തീർച്ചയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് ഈ ചിത്രം ഇറങ്ങിയതെന്ന് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മൂക്കത്ത് വിരൽ വയ്ക്കും അതും എനിക്ക് തീർച്ചയാണ് വ്യത്യസ്തമായ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി ഉള്ള ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഒരാൾ പോലും ഈ സിനിമയെപ്പറ്റി പറയാത്തത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അത്രയ്ക്കും വിഭിന്നമാണ് ഈ സിനിമ അനുഭവം ഇതുപോലൊരു സിനിമ അനുഭവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത്രയ്ക്കും വ്യത്യസ്തമായ മേക്കിംഗ് കഥ പറച്ചിൽ രീതി അതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു സമ്മിശ്ര രൂപമാണ് ആങ്സ്റ്റ് എന്ന ഈ ചിത്രം ഈ സിനിമ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം തന്നെയായിരിക്കും ഉറപ്പാണ് വളരെ ഡിഫറൻ്റ് ആയൊരു ടെക്നിക്കൽ പാറ്റേൺ ആണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധാനവും നിർമ്മാണവും നിർവഹിച്ച ജെറാൾഡ് കാറുകൾ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ കോ റൈറ്റർ ഇതിൻ്റെ എഡിറ്റിങ്ങും ക്യാമറയും രചനയും നിർവഹിച്ചത് ഐ ഡോ നോ ഹൗ ടു പ്രൊണൗൺസ് ഇസ് നെയിം ഇറ്റ്സ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് വേഡ് ഇദ്ദേഹമാണ് സിനിമയുടെ മേക്കിങ്ങിൽ വളരെ അസാധാരണമായ പുതിയ രീതികൾ സംവിധായകൻ ഇതിൽ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡ്രോണോ ജിമ്പലോ സ്റ്റഡി ക്യാമോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്ത ആ ഒരു കാല കാലഘട്ടത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഷോട്ടുകൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ വിഷ്വൽ ക്വാളിറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി